हॅलो फ्रेंड्स नमस्कार मी भारत बापू सावळवाडे लठ्ठे एज्युकेशन सोसायटी सांगली संचलित श्रीमती अक्काताई नाना निजा हायस्कूल दतवाड तालुका शिरोळ जिल्हा कोल्हापूर या ठिकाणी विज्ञान शिक्षक म्हणून कार्यरत आहे माझ्या भारत सावळवाडे या युट्यूब चॅनलमध्ये मी सर्वांचं स्वागत करतो आणि आज आपण थोड्याशा वेगळ्या स्वरूपामध्ये व्हाईट बोर्ड मोठ्या घेतलेला आहे आणि याच्यावर आता अशाच पद्धतीनं ज्या पद्धतीनं मी वर्गात शिकवतो त्याच पद्धतीनं आत्ता माझे इथून पुढचे सर्व व्हिडिओ बनणार आहेत मित्रांनो आजच्या आपल्या सेशनमध्ये इयत्ता दहावी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग एक म्हणजे सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्ट फर्स्ट मधील चॅप्टर नंबर वन ग्रॅव्हिटेशन म्हणजेच गुरुत्वाकर्षण या प्रकरणाचा अभ्यास करणार आहोत या प्रकरणामध्ये इथून पुढील सर्व संकल्पना पाहण्याआधी मी सर्वांना एक नम्र विनंती करतो की मित्रांनो माझा प्रत्येक व्हिडिओ संपूर्ण पहा सगळ्याच्या सगळ्या प्रक्रिया नीट समजून घ्या कोणकोणत्या पद्धतीनं आपल्याला जायचं आहे कोणकोणते मुद्दे अतिशय महत्त्वाचे आहेत ह्या सर्व गोष्टींच्यावर मी एम्फसिस देणार आहे आणि ते सगळं घेऊन आपण पुढे जायचं आहे कोणताही मुद्दा राहून गेला असं व्हायला नको एवढंच माझं सांगणं आहे आता आपण पुढे जाऊया तर मित्रांनो गुरुत्वाकर्षण म्हणजे ग्रॅव्हिटेशन या संकल्पनेची सुरुवात किंवा हे नाव घेतलं रे घेतलं की आपल्या मनामध्ये एका शास्त्रज्ञाचं नाव घेतलं सर आयझॅक न्यूटन यांचं आणि मग या सर आयझॅक न्यूटन यांनी त्याच्यामध्ये कशा पद्धतीनं कॉन्ट्रीब्युशन केलं याच्याबद्दलचा अभ्यास आपण डिटेल या इयत्ता दहावीच्या अभ्यासक्रमामध्ये करणार आहोत परंतु यापूर्वी आपण मागील इयत्तांमध्ये जिथं जिथं अभ्यास केलं आहे त्या ठिकाणी आपल्याला काही गोष्टी अशा सांगितल्या जातात न्यूटन निवांतपणे एका सफरशंदाच्या झाडाखाली बसलेले असताना सफरशंदाचं फळ त्यांच्या बरोबर डोक्यात पडलं आणि डोक्यात पडल्यानंतर मग त्यांची त्याच्याबद्दलची विचार प्रक्रिया सुरू झाली की हे फळ खाली कसं आलं किंवा दुसरी मग एखादी वस्तू खालीच कशी येते वर का जात नाही ठीक आहे आणि त्याच पद्धतीनं मग जर सफरशंद खाली येते तर याचा अर्थ असं झाला की पृथ्वी त्याला आपल्याकडे खेचते त्याच्यावर विचार करता करता त्यांना सुचलेल्या ज्या गोष्टी आहेत त्या गोष्टी त्यांनी गणितीय सूत्रांच्या सहाय्यानं मांडण्याचा प्रयत्न केला त्यालाच आपण लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन असं म्हणतो तो लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन कसं आहे ते आपण पुढं पाहूच परंतु तिथंपर्यंत जाण्यासाठी आपल्याला सुरुवातीला काही गोष्टी माहिती असणं अत्यंत आवश्यक आहे एखादी वस्तू गतिमान का होते थोडस आपण इंग्लिशमध्ये पण पाहूया व्हाय एनी ऑब्जेक्ट इज सेट इन टू मोशन सपोज आय हॅव दिस ऑब्जेक्ट इन माय हँड अँड व्हेन आय एम गिव्हिंग ए फोर्स इन ए डिरेक्शन देन इन दिस डिरेक्शन देन दिस ऑब्जेक्ट इज सेट इन टू मोशन ऑर इफ दिस ऑब्जेक्ट इज मुव्हिंग इन ए पर्टिक्युलर डिरेक्शन अँड ए फोर्स इज अप्लाईड ऑन इट then it changes its direction of motion okay or if a force is applied in this direction opposite to the direction of the direction of motion of the object then the motion will be stopped manje ya tikani mitrano apan lakshat ghyala harkat nahi force is responsible to change the state of motion of any object or it causes the change in direction of the motion of the object or a object which is in motion will come to rest when a force is applied on it manje balache vastu var kay kay parinam hota he thodasa ya tikani apan samjhun gheyche okay ani mhanun muddam pahila mudda mi ya tikani asa ghetlela ahe what is the relation between the force and motion here force is necessary to change the speed as well as the direction of motion of any object manje vastu motion madhe anayche hai tar balachi garaj hai thambvayche hai tar hi balachi garaj hai ani tyachi disha badlayche hai tar hi balachi garaj hai okay ha pahila mudda atishay mahatvach hai ani mag ata apan dusra kahi basic concepts kade janar aho ki je ya sampurna prakaranasathi pura aplyala avashyak asna म्हणून दुसरा मुद्दा असा घेतलाय मित्रांनो आपण इयत्ता नववीमध्ये न्यूटन्स थ्री लॉज ऑफ मोशन 
म्हणजे न्यूटनचे गतिविषयक तीन नियम यांचा अभ्यास केलेला आहे आणि या न्यूटनच्या गतिविषयक तीन नियमांच्या सहाय्यानंच किंवा त्यांचा आधार घेऊनच आपल्याला पुढं काही मांडणी करायची आहेत काही गणित करायची आहेत काही सूत्र समीकरणं तयार करायची हे आपण समजून घेऊया न्यूटन्स थ्री लॉज ऑफ मोशन आर लाईक दिस नंबर वन इज लॉ ऑफ इनर्शिया म्हणजेच ज्याला आपण जडत्व म्हणूया इनर्शियालाच आपण जडत्व हा शब्द दिलेला आहे तर तो जडत्वाचा नियम आहे म्हणजे काय लेटस सी हिअर इफ एनी एक्सटर्नल अनबॅलन्स्ड फोर्स इज नॉट ऍक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट देन इट कंटिन्यूज टू रिमेन इन दि स्टेट ऑफ रेस्ट ऑर इन दि स्टेट ऑफ मोशन म्हणजे एखादी वस्तू त्या वस्तूवर कोणतंही बाह्य असंतुलित बल कार्य करत नसेल तर ती वस्तू त्याची जी काय अवस्था असेल मोशनची किंवा त्याच्या हालचालींची ती अवस्था कायम ठेवते जर ती ॲट रेस्ट असेल तर ती ॲट दि स्टेट ऑफ रेस्ट अशी राहते किंवा जर ती काही विशिष्ट दिशेमध्ये गतिमान असेल तर ती तशीच गतीमध्ये राहणार या ठिकाणी आपल्याला काही शब्दांच्या मध्ये इयत्ता नववीला हे झालेलं आहेच परंतु आता पुन्हा एकदा आपण त्यांचा थोडासा अभ्यास करू उजळणी करूया एक्सटर्नल अनबॅलन्स्ड फोर्स बाह्य असंतुलित बल आता बाह्य असंतुलित बल म्हणजे समजा हा एक ऑब्जेक्ट आहे आणि हा ऑब्जेक्ट एका ठिकाणी ठेवलेला आहे किंवा एका माझ्या हातावर तो रेस्ट झालेला आहे हा का रेस्ट झाला तर याच्यावर प्रयुक्त झालेलं जो काही पृथ्वीकडून येणारं जे गुरुत्वाकर्षण बल असेल ते बल याच्यावर कार्य करतो म्हणजेच त्याला काहीतरी वजन आहे तर हे वजन इथं रेस्ट झालेलं आहे का तर हातानं तेवढाच फोर्स उलट दिशेनं दिलेला आहे म्हणजे हा ऍक्शन फोर्स आणि हा रिएक्शन फोर्स यांनी दिलेला आहे दोन्हींचा बॅलन्स झालेला आहे दोन्ही बल हे संतुलित झालेली आहेत म्हणजेच बॅलन्स्ड फोर्सेस आर नाव ऍक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट आता यातला एक बल कमी पडलं तर वस्तू मोशनमध्ये येणार म्हणजे खाली सरकाय लागणार आणि मग त्याला आपण म्हणतोय एक्सटर्नल अनबॅलन्स्ड फोर्स जर एक्सटर्नल अनबॅलन्स्ड फोर्स नसेल तर वस्तू आहे तशीच राहणार किंवा मोशनमध्ये असेल तर ती कंटिन्यू मोशनमध्ये येणार या पद्धतीनं ओके पुढे आपण जाऊया चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू दी एप्लाइड फोर्स ऑन इट संवेद परिवर्तन बला प्रमाण है बला समण चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू दी एप्लाइड फोर्स ऑन इट एंड इट इज इन दी डिरेक्शन ऑफ द एप्लाइड फोर्स बला दिशे मधे संवेग परिवर्तन घड़ना है मित्रांनो संवेग म्हणजे काय मोमेंट एखाद्या वस्तूच जे काही वस्तुमान असेल आणि त्याची जी गती असेल त्या दोन्हींचा गुणाकार केला म्हणजे त्या वस्तूमध्ये असलेलं एकूण बल असणार आहे तर ते म्हणजे संवेग म्हणजे मोमेंट म्हणजे मास इंटू व्हेलॉसिटी ही ती संकल्पना आहे आता ही संकल्पना मास इंटू व्हेलॉसिटी ही बलाच्या प्रमाणात असणार आहे म्हणजे किती बल अप्लाय केलं किती फोर्स अप्लाय केला त्यामुळं त्याला गती किती मिळाली ते त्याचे वस्तुमान आणि त्याचा वेग या दोन्हीच्या गुणाकारावर अवलंबून असणार आहे परंतु ते सुद्धा कशावर अवलंबून असणार आहे ऑन दी अप्लाइड फोर्स आणि म्हणूनच म्हटलं आहे की समय परिवर्तन हे बलाच्या समप्रमाणामध्ये असणार आहे हा मुद्दा आपल्याला महत्वाचा आहे हाही पुढं काही सूत्र काही समीकरणं याच्यापासून सुद्धा तयार होत आहेत चला आणखी एक आपण पाहूया टू एव्हरी ऍक्शन फोर्स देर इज इक्वल अँड अपोजिट रिएक्शन फोर्स म्हणजे प्रत्येक क्रियात्मक बलाला किंवा क्रिया बलाला प्रतिक्रियात्मक बल प्रयुक्त झालेला असतो
प्रतिक्रिया बल प्रयुक्त प्रतिक्रियात्मक बल इन्स्टंटेनियस एक्शन एकमेक विरुद्ध दिशे काम कर फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स समझा एखाद वस्तु इकड़ दाब दिल दुसर बाजू में दाब दिल दो ही बल वस्तु समप्रमाण मध्य जर तर ती वस्तु थे समझा य वस्तु एखाद दुसर वस्तु बल प्रयुक्त के बल ती वस्तु या वस्तु देना हि वस्तु पुढ़ सर अशा प्रकार की एक्शन टू रिएक्शन फोर्स बदल का हा निम मित्रों आता अपन सर्कुलर मोशन एंड दी सेंट्रिपिटल फोर्स या भागाक जाना या भागाक जाना सर्व प्रथम अपन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यदल मगिल वर्षी जो अभ्यास के लिए पुनः एक अपन थोड़क रिविजन कर मग अपन पूरी लिया सेंट्रिपिटल फोर्स कड़े जाए मित्रों अपने लक्ष्य आल आता मैं क्या करना है ओके मजा हाथ मधे हा एक ऑब्जेक्ट है ओके तेरा दोरी बनने लगे है ए स्ट्रिंग इज अटैच टू टू इट ए सीम्पल पेंडुलम इज इन माय हैंड ओके नाउ आई एम गोइंग टू मूव दिस ऑब्जेक्ट और अप्लाई ए फोर्स लाइक दिस नाउ यू आर एबल टू सी दिस ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये एक समान वर्तुराकार गति मध्य वस्तु फिरते लक्ष्य आल आता हे होता प्रत्या वस्तु प्रत्येक ठिकाने को दिशे बल प्रयुक्त होते दिशे बल प्रयुक्त होते बदल आप विचार करू ओके आता थे थे। मित्रों हि वस्तु फिर अपने लक्षा आल कि वस्तु या वस्तु फिर दोरी मध्य पान निर्माण है ओके वस्तु जेव इतना वर्तुराकार जी मोशन है तो मोशन मध्य इत जी स्पर्शिका अपन का स्पर्शिके दिशे मध्य वस्तु गतिमान होते समझा वस्तु हाथ सुटली तो एक विशिष्ट दिशे निगुन जाए ती कशी ते अपन ये पा नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए सेंटर ऑफ कर्वेचर ओ देन सपोज द ऑब्जेक्ट इज एट प्लेस ए देन इट एक्सपीरियंसेस ए पुल और इट शोज ए वेलॉसिटी इन द डिरेक्शन ए बी विच इज इन द डिरेक्शन ऑफ द टेन्जेंट ड्रॉन एट पॉइंट ए मे वर्तुराकार गति मध्य वस्तु गतिमान ती समा ए आता तिचर ए बी या दिशे बल प्रयुक्त है लक्षा देता इतना जर समा दूरी तुटली तो ती ए बी या दिशे ती वस्तु पूरे पास होना है कि निभुन जा रहा है अशा प्रकार की जी गति है तिला अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किन्द्रोत्सारी बल अत ओके मग हा जो का केन्द्रोत्सारी बल है हा बल क्या वस्तुला एकूण केन्द्रापस लंब घेन जो मन अपन केन्द्रोत्सारी बल अत ज्यादा मराठी मधे अपकेन्द्रीय बल अटल ओके थोड़स तैबल डेफिनेशन या स्वरूप मधे अपन का मुद्दे जरूर पहा सेंट्रिकल फोर्स इज If any object is in uniform circular motion like this, then the force which is acting on the object is along the tangent drawn at that point of the circular path. Yeah, but that is the thing. And that force is nothing but the centrifugal force. Jala Marathi apun kendro sari bal asam. Manje. वर्तुराकार गति ती जी कक्षा है त्या कक्षे में एक बिंदु वस्तु जर आली तिथ जर स्पर्शिका काड़ी तो स्पर्शिके दिशे ती वस्तु बाहर फेकली जते ती केन्द्रापस लंब नीते वस्तु केन्द्रोत्सारी बल अ
ओके ही एक संकल्पना झाल्यानंतर आता आपण पुढील दुसऱ्या संकल्पनेकडे जाऊ सेंट्री पेटल फोर्स कडे जाऊ पाहूया आपण सेंट्री पेटल फोर्स कसा आहे तो वन्स अगेन आय एम गोईंग टू रिपीट दी ॲक्शन दिस ऑब्जेक्ट विच इज टाईड टू ए स्ट्रिंग अँड नाव इट इज गिवन ए फोर्स ड्यू टू विच दी ऑब्जेक्ट इज सेट इन टू मोशन इन ए सर्क्युलर पाथ ओके नाव दिस स्ट्रिंग पुल्स दिस ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स दिस सेंटर ऑफ दी कर्वेचर हे जे काही सर्क्युलर पाथ आहे या सर्क्युलर पाथच्या केंद्राच्या दिशेनं या वस्तूला खेचलं जातं कशानं या दोरीन ओके या दोरीतून या वस्तूला केंद्राच्या दिशेनं खेचणारं जे बल आहे त्याला केंद्रगामी बल किंवा अभिकेंद्रीय बल म्हणजे सेंट्री पेटल फोर्स असं संबोधलं जातं हॅव लोक ऑन इट सेंट्री पेटल फोर्स न Here, the force which is acting on any object moving along a circle and is directed towards the center of the curvature or the towards the center of the circle is called centripetal force. When you say that Kendra Gami Bal, Kendra Cha Dishena Thetanara Bal, Asa Sambhada Zal. Ata, Mitra Na, Ya Centripetal Force, आणि ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स चा खूप जवळचा संबंध आहे आपण पाहूया विश्वामध्ये असणारे जे काही वस्तू आहे खगोलीय वस्तू या सर्व खगोलीय वस्तू गोल आहे त्याचबरोबर प्रत्येक वस्तू दुसऱ्या एखाद्या वस्तूबरोबर गोल फिरती म्हणजे वर्तुळाकार कक्षेमध्ये फिरते आणि हा सगळा मुद्दा जर आपण लक्षात घेतला तर सेंट्रल फ्युगल फोर्स आणि सेंट्री पेटल फोर्स म्हणजे एकमेकांना खेचणार जे बल आहे ह्या दोन्हींचा संबंध आपल्याला लक्षात येईल आणि मग आपल्याला समजेल की गुरुत्वाकर्षण बल म्हणजेच सेंट्री पेटल फोर्स हे आपल्याला लक्षात येईल आणि मग म्हणूनच असं म्हटलेलं आहे की सेंट्री फ्युगल फोर्स असला तरी सुद्धा सेंट्री पेटल फोर्स म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स त्या एखाद्या दुसऱ्या वस्तूला आपल्याकडे खेचतो दोन्ही ज्या ठिकाणी बॅलन्स होतात त्या अंतरावर ती वस्तू दुसऱ्या एखाद्या वस्तू भोवती फिरत राहते फॉर एक्झाम्पल मून विच इज रिव्हॉल्विंग अराउंड दी अर्थ इज द सेम एक्झाम्पल ऑल्सो अर्थ अलॉंग विथ मून रिव्हॉल्व्स अराउंड दी सन इज अगेन दी सेम एक्झाम्पल हिअर इन फर्स्ट केस अर्थ अप्लाईज द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑन मून दॅट मीन्स दी सेंट्रिपेटल फोर्स इज ॲक्टिंग ऑन मून ओके ऑल्सो सन अप्लाईज द सेंट्रिपेटल फोर्स दॅट इज द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑन अर्थ अँड सन टुगेदर अँड दे आर रिव्हॉल्विंग अराउंड दी सन म्हणजे या सेंट्रिपेटल फोर्सचा आणि ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचा किती जवळचा संबंध आहे हे आपल्याला जरूर लक्षात येईल आणि याच्याच आधारे आता आपण पुढं पुढील भागांमध्ये ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचा विचार करणार आहोत तोपर्यंत आपण विश्रांती घेऊया स्टे कनेक्टेड धन्यवाद